গল্প গল্প করতে আমাদের সবার ভীষণ ভালো লাগে আর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমার কাছে মনে হয় যে বন্ধুর গল্প করতে বন্ধু এবং গল্প এই বিষয়টা একটা একটার সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে বন্ধু ছাড়া গল্প এবং গল্প ছাড়া বন্ধু আসলে কোনোভাবেই সম্ভব নয় আমাদের জীবনের সবচেয়েতে বেশি গল্প আমরা বন্ধুকে নিয়েই করি বন্ধুর সাথেই করি তাই আজকে আমরা যে বন্ধুদেরকে ডেকেছি তাদের সাথে গল্প করব এবং সেই গল্পের বিষয়টা হলো বন্ধুর গল্প সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউনিয়ন ব্যাংক প্রেজেন্স কণ্ঠ ছাড়ো জোরের প্রোগ্রামে আমি জয়ী আছি আপনার সাথে এবং আমার সাথে যে বন্ধুরা বন্ধু গল্প করতে এসছে তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নেই এবং শুরুতেই আমাদের সাথে যে বন্ধুরা রয়েছে তোর নাম বলো আমার নাম আদিত্য দে কি করো আদিত্য তুমি সন্ধ্যাবেলা মাঝে মধ্যে পড়ে হুম আর খেলি সন্ধ্যাবেলা মাঝে মাঝে পড়ো আর বাকি সময়টা কি করো নয়টা বাজে পিয়ানো বাজে নটা বাজে পিয়ানো বাজে আচ্ছা আর দশটা বাজে টিভি দেখি টিভি দেখো আর স্কুলে গেলে স্কুলে গেলে বন্ধুর সাথে গল্প করো আচ্ছা ওকে তো তোমার বন্ধুদের গল্প কিন্তু আজকে শুনবো আমি ঠিক আছে ওকে আদিত্য রয়েছে শুরুতে আমাদের সাথে এবং এরপরে রয়েছে আমার নাম ফাইরুজ আমি বিকারনেসা থেকে এই বছর এইচএসসি দিয়ে বের হলাম অ্যান্ড আমার ফ্রেন্ড হচ্ছে আমার সবচেয়ে ক্লোজ ফ্রেন্ড হচ্ছে চারজন আর একটা আছে অনলাইন বেস্ট ফ্রেন্ড সো আমি আজকে সবার গল্পই বলবো কিছু আচ্ছা ওকে তো ফাইরুজের গল্প আমরা শুনবো এবং ওর হচ্ছে অনলাইন এবং অফলাইন পাঁচজন বন্ধু সে পাঁচজন বন্ধুর গল্প আমরা শুনবো এবং এরপরে আমার সাথে রয়েছে আমার নাম অনুজ জামান এবং আমি সরকারি বিজ্ঞান কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি এবং এরপরে আমাদের যে সাথে সবচেয়ে বড় যে বন্ধুটা রয়েছে সে বন্ধুর সাথে একটু পরিচিত হয়ে নেই আমি আরিফ বন্ধু বলতে আমার আসলে যারা বেস্ট ফ্রেন্ড যারা ওদের সাথে তো আসলে অনেকদিন ধরে যোগাযোগই নাই এখন দু একজন আছে যারা যাদের সাথে এখনও যোগাযোগ হয় মূলত যারা আমার তো আমার তো অনেক ফ্রেন্ড ছিল মিউজিক করতাম যেহেতু আমার বলতে পারো হাজার হাজার ফ্রেন্ড ছিল তো এখন বর্তমানে যোগাযোগ আছে দু চারজনের কাছে সাথে আছে गानो सुन আর সেখানকার তিনি হচ্ছেন শিক্ষক তিনি হচ্ছেন মিস্টার আরিফ তো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে জয়েন করবার জন্য তো বাকিদের সাথে তো পরিচিত হইনি তোমার নামটা বলো আমার নাম আরিয়ান আমি আইডিয়াল স্কুলে ক্লাস 9 এ পড়ছি আমার তিনজন বেস্ট ফ্রেন্ড আছে ওকে তো আরিয়ান এর বন্ধুদের গল্প শুনবো তিনজন বেস্ট ফ্রেন্ডের গল্প এবং এরপরে আর সাথে রয়েছে আমি লিজা অনার্স থার্ড ইয়ারে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আছি আমার হচ্ছে দুইটা বেস্ট ফ্রেন্ড দুইটা বেস্ট ফ্রেন্ড আচ্ছা ওকে সব শেষে যে বন্ধু রয়েছে সামনে একটা কিবোর্ড নিয়ে তার সাথে পরিচিত হইনি আমার নাম আদিত্য সরকার লয় ক্লাস সেভেন খিলগাঁও গভর্নমেন্ট হাই স্কুল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তিনজন তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড তিনজন বাহ ওকে তো তোমরা আসলে যখন বন্ধুদের সাথে গল্প করো কি নিয়ে কথা বলো বলো তো কে বলবে আদিত্য বলো বন্ধুর সাথে কি নিয়ে গল্প করো তুমি বল বল কি বল টেনিস বল ফুটবল আচ্ছা ওকে বাকিরও একটু বলো যে বন্ধুদের সাথে কি নিয়ে তোমরা বেশিরভাগ সময় গল্প করো যখন করোনা ছিল তখন তো বেশিরভাগ সময় আমাদের সাথে গেমই খেলতাম আর এমনি তাছাড়াও এমনি এখন যখন স্কুল খুলছে তখন স্কুলে বিভিন্ন টপিক নিয়ে ক্লাসের টপিক নিয়ে কথা বলা হয় মাঝে মাঝে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে যে সবসময় মানে মিউজিক নিয়ে কথা বলবো ওর কাজ খালি মিউজিক নিয়ে কথা বলা ওর সাথে মিউজিক ছাড়া অন্য কোনো কথা বলা হয় আর এমনি আরও যারা দুজন আছে তারা স্কুলে আমাদের ক্লাসে একসাথে পড়ে আচ্ছা আমাদের সাথে মানে ক্লাসের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কথা বলা হয় এসব আর আর বেশি এমনি স্কুলে যারা তারা সবসময় স্কুলের বাইরে বেশি এত কথা বলা হয় কিন্তু যে মানে আরেকজন যে আছে সে আমাদের ক্লাসে পড়ে না কিন্তু আমাদের অন্য ক্লাসে পড়ে কিন্তু আমাদের সাথে ওর স্কুলের কথা মানে দেখা হয় সবসময় আর এমনি বাসায় মানে স্কুল ছাড়া আর বাইরে স্কুলের বাইরেও তোমাদের সাথে সে বন্ধুত্বটা রয়েছে আচ্ছা তোমার কাছে যাই তোমাদের অনেক কিছু বলতে চাও বলো তো আমার তো আমরা তো এখন আমার স্কুল কলেজ সব একসাথে আমার আমার ফ্রেন্ডদের নাম হচ্ছে সোনালী রূপালি মিম অ্যান্ড রোজা সোনালী রূপালি টুইনস ইয়া ওকে সোনালী ওরা কি টুইন আচ্ছা সোনালী রূপালি টুইন অ্যান্ড মিম আর রোজা সোনালী রূপালির সাথে আমাদের আমার ফ্রেন্ডশিপটা খুবই ড্রামেটিক হয়েতে হয় লাইক আমার দু হাজার ষোলো সালে আমার পা ভাঙা ছিল হ্যাঁ তো আমি কোচিংয়ে যেতে হবে বাট বই এত ভারী আমি নিতে পারছিলাম না আমি বসে বসে কানছিলাম রীতিমতো যে আমি কী করব আমার কোচিং শুয়ে গেছে তো আলটিমেটলি ওরাও আমরা তিনজন সেম কোচিংয়ে পড়ি আমরা তখন অত কথা বলতাম না কি হলো 
রুপালি আমাকে বললো তোমার ব্যাগ খুলো আমি বলছি কেন আমি তো আমার তখন অনেক ম্যাচ খারাপ যে কেন আমার ব্যাগ খুলতে বলতেছে এই তো আমার নামও জানতাম না আমি বলছি ব্যাগ খুলো ও ব্যাগ খুলে আমার হাফ বই রুপালি নিল হাফ বই সোনালি নিল তারপর কি করলো রুপালি আমাকে উঠায় এক হাত ওর কাঁধে আর এক হাত সোনালির কাঁধে এভাবে ধরে ধরে ওদের গাড়িতে করে কোচিং নিয়ে গেছে এই হচ্ছে আমাদের ফ্রেন্ডশিপের শুরু বা এখন আমরা কলেজ শেষ আলহামদুলিল্লাহ কিভাবে কিভাবে কলেজ সেম সেকশনে পড়ে গেলাম ওইটা আরও মজার কাহিনী তারপর এখন আমার ইউনিভার্সিটি লাইফ এখন সবাই আলাদা কিন্তু ভালো লাগে কি বন্ডিংটা আমাদের চারজনের মাঝখানে It's still the same as it was back in 2016. Wow. It's very, very interesting. It's the start of the friendship. It's very interesting. It's very interesting. I've been talking about it, but I know that I've done it with my friends. I've done it with my friends. Did you do it? No. No? No? Yes. I'm sure. I'm sure. তোমার লিজা গেস কি সিক্রেট শেয়ার করছো সেই সিক্রেটটা জানতে চাই বলো সিক্রেট তো কত কিছু আছে যেমন যেমন দেখা যাচ্ছে যে আমি ভার্সিটিতে যাচ্ছি এখন এইখানে কারো ধারা সমস্যা হতেই পারে তো এটা আমি কিভাবে সলিউশন করব কিভাবে সলভ করব তখন দেখা যাচ্ছে যে আমার মাথায় সব সময় আসে আমার দুই বেস্ট ফ্রেন্ডের কথা যাদের কাছে সব সময় সলিউশন থাকে তো আমি ওদের কাছে যখন শেয়ার করি আমার সাথে আজকে এটা হয়েছে এভাবে হয়েছে তখন ওরা একটা সুন্দর সলিউশন দিয়ে দেয় দেন ওটা সলভ হয়ে যায় আচ্ছা ওকে মানে যেটা আমরা মানে পরিবারের কারোর সাথে শেয়ার না করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে প্রবলেমগুলো সলভ করছি ওকে তো তোমাদের কাছ থেকে একটু মিউজিক্যাল কিছু শুনি যেহেতু তোমরা একই প্রতিষ্ঠান থেকে এসছো তোমাদের শিক্ষক এসছেন সাথে তো আমাদেরকে কিছু কেকটা শোনানো যাবে কোনো একটা গান বা কিছু একটা এবং তোমার কাছ থেকে আমি অবশ্যই পিয়ানো শুনবো ওকে তো তার আগে একটা গান শুনে ফেলি চলো সবাই এবং সবাই আমাদেরকে গিটার বাজিয়ে কান শুনেছে একটা 
তো একটা কিবোর্ডও রয়েছে যেটা লয় নিয়ে বসে রয়েছে তোমার কাছ থেকে শুনবো অবশ্যই কিবোর্ড এবং তার আগে আমি তোমাদের সবার কাছ থেকে জানতে চাই ধরো বন্ধুদের থেকে তো আমরা অনেক কিছু শিখি ভালো অনেক কিছু শিখি আবার এরকম হয় যে বন্ধুর কোনো একটা জিনিস দেখে আমারও সেটা পেতে ইচ্ছে করে বা বন্ধুটা ধরো একটা সুন্দর একটা জামা পরে এসছে কিংবা সুন্দর একটা ঘড়ি পড়েছে কিংবা তার একটা চমৎকার একটা জুতা সে কিনেছে কিংবা একটা চমৎকার গিটার কিনেছে বা কিছু একটা সেটা দেখে তখন তোমরা নিজেদের বাবা মার কাছে গিয়ে সেই আবদারটা করো বা কেমন লাগে আসলো তোমাদের সে বিষয়টা কিভাবে ডিল করো তখন আমার এই জিনিস এখনো হয় নেই বাট যখন হয় লাইক হ্যাঁ আমরা সবাই মিলিয়ে ঝুলিয়ে জিনিসগুলো কিনি আগে একটা জিনিস হতো কি ছোটোবেলা এটা ছোটোবেলা অনেক হতো বড়োবেলা আমরা এখন এরকম করি না আর লাইক আমরা একটা কাপড় চুজ করতাম আমরা এটা করব এটা বানাবো তারপর কিভাবে জামাটা সাজানো যায় আমাদের মেয়েদের কি এই ড্রেসটা এইভাবে একটু সাজাবো এখান দিয়ে এটা এরকম হবে তারপর কোন ব্যাগ এটার সাথে যাচ্ছে কোন জুতা যাচ্ছে হিল পরবো নাকি ফ্ল্যাটস পরবো তো আগে ঈদের বেলা এরকম করে ম্যাচিং করে বলতাম এখন যদি ওইটা হয় না এখন আচ্ছা ওকে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে বাবা আচ্ছা বুঝতে পারছি তো ছেলেরাত্রের এরকম ম্যাচিং এর কোনো কিছু নেই কি মনে হয় তোমাদের কাছে বলো তো ম্যাচিং করে কখনো পড়া হয় না কিন্তু এমনি ওদের সাথে মানে আমার মানে অর দে যা আছে মানে ওইটা দেখে আমার এত ইয়ে লাগে না মানে মনে হয় যে অর কাছে আছে আমার কাছে নেই এরকম কেন মনে হয় না কারণ অর বাসায় <laughs> 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 জামা কিনবো না এই দামও আমার জামা লাগবে না আমাকে একটা নতুন জুতা কিনে দাও তাদের আমার কি ঈদ আসতেছে নতুন জামা কিনবি তা না আমি আমার জুতা লাগি থাকলে হবে আর কিছু লাগবে না আমার এই জিনিসটা চাওয়া হবে শুনে <laughs> 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 বন্ধুর গল্প করব সঙ্গে থাকুন আপনি দেখছেন ইউনিয়ন ব্যাংক প্রেজেন্স কণ্ঠ ঝাড়ো জোরে
আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে বন্ধুর গল্পে আপনি দেখছেন ইউনিয়ন ব্যাংক প্রেজেন্স কণ্ঠছাড়া জোরে জয়ের বন্ধুরা আজকে জয়ের সাথে গল্প করছে বন্ধুর গল্প নিয়ে বন্ধুর সাথে মজা করো না কেউ তোমরা আমি তো সারা দিনই মজা করি এখনো মজা করি তাই কি আচ্ছা বলো তোমার গল্প শুনি আবার সোনালী হচ্ছে একটু চুল বলে টাইপস রূপালী হচ্ছে লাইক হ্যাঁ ও চুল বলে কিন্তু একটু চুপচাপ তাও সোনালী বলবে যে মানে আমরা বাংক দিচ্ছি সবাই ক্লাস হচ্ছে মানে উনি হচ্ছে যেই টিচারটা ছিল শান্ত কিছু বলে না আমাদেরকে অত বকে না পুকলেও সবাই আচ্ছা থাক আপা বকেছে কিচ্ছু হবে না তো একদিন বাংক দিচ্ছি তো আমাদের একজন হচ্ছে সিনিয়র পিটি আপা তো উনি হচ্ছে কি করে গাছের ইয়া ভেঙে আমাদের সবার পিছনে দৌড়ায় যে ক্লাস হ্যাঁ গাছের ডাল ভেঙে আমরা বসে আছি তো পাশে থেকে মেয়েরা বলছে যে আমার ওনাকে ডাকে আমরা বড় পিটি যেহেতু উনি সিনিয়র আপা তো বড় পিটি আসছে বড় পিটি আসতেছে তোরা এখন সবাই যা তো সোনালি বল কি না একটু বসি আপা যখন এসে দৌড়া নিয়ে দেবে তখন উঠবো একটু দৌড়াইলে মজা হবে তো এই যে পিছনে এসে যে বড় পিটি আপা দাঁড়ায় আছে আপা যে সব শুনতেছে আমরা কিন্তু জানি না পিছনে তাকে দেখি আপা এবার আমরা দিলাম দৌড় ক্লাসে দৌড় দিয়ে কি হলো ক্লাসে ঢুকে গেছি আমরা ভাবলাম কি ক্লাসের দুইটা দরজা একটা হচ্ছে লাস্টে একটা হচ্ছে সামনে সামনেটা ঢুকে আমরা ভাবলাম যে পিছন দিয়ে বের হয়ে যাব এটা দেখি নেই যে ওখান দিয়ে আরেকটা পিটি আপা দরজা বন্ধ করে দিছে এখন দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর তো এবার তো পাইলাম পানিশমেন্ট আমাদের বিকারণস হচ্ছে আমাদের মনোগ্রাম দেয় এক একজন এক এক সেকশনের জন্য আমাদের মনোগ্রাম নিয়ে যায় এবার তো ভয় যে প্যান্টস কল হবে বাট আলহামদুলিল্লাহ প্যান্টস কল হয়নি একটু আপার সামনে কান্নাকাটি করলাম দিয়ে দিছে এবং সবচেয়ে বেশি কিন্তু দুষ্টমি করতে মজা লাগে বোধ হয় টিচারদের সাথে বা এটা বন্ধুদের সাথে রয়ে যায় শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয় কি এই স্মৃতিটাই কিন্তু রয়ে যায় শেষ পর্যন্ত যে আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে এইগুলো করেছি এই মজাগুলো করেছি কিন্তু সবকিছু একটা লিমিট আছে আচ্ছা তো আমার কাছে মনে হয় যখন আমরা স্কুলে থাকি তখন হতে যেহেতু ওরা এখন স্কুলে আছে ওরা হয়তো এই মজাটা বুঝতে পারছে না যখন আর একটু বড় হবে আমি শিওর যে তখন তোমার বলার মতো অনেক 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 গল্প থাকবে এবং যখন তোমরা বড় হবে আদিত্য এবং আদিত্য লয় শুনতে পাচ্ছ যখন তোমরা আরও অনেক বড় হবে কলেজে পড়বে তখন তোমরা আবার আমার সাথে গল্প করতে আসবে ঠিক আছে তো চলো আমরা এখন গান শুদ্ধ শুদ্ধ আজকের মতো বিদায় নিই আর দর্শক আপনার সাথে আবারও কথা হবে আগামী এপিসোডে নতুন কোনো বিষয় নেই সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন